¿Qué onda de nuevo? Yo soy Proto. Hoy estoy aprovechando que estoy haciendo este ensamble para hacer una guía separada e instalar el HCNI GTX en el gabinete. Voy a mostrarles cómo se instala paso a paso. Lo primero que hay que hacer es sacarlo de su caja. Viene con celofán, todos los HCNI vienen así protegidos y pues bueno, hay que sacarlo. Una vez que ya tenemos todas las piezas afuera, hay que ubicar todas las partes del HCNI. En este gabinete únicamente vamos a instalarlo en socket 2011. El socket 2011 es mucho más fácil de instalar que el socket 1150 o el nuevo socket 1151 o de AMD. Es mucho más sencillo de instalar. Aquí pueden ver que trae, varios, que trae varias cosas y entre ellas trae un cable. Un cable que es el USB. Y este se va a conectar, es otro micro USB, se va a conectar, esto es para el Corsair Link. Este socket que ven aquí, este es para 1150, 1151, 1155, 1156, sirve para todos esos tipos de sockets. Este, este, este es para instalar el HCN y GTX en esos y este es para AMD, trae los dos. Después encontramos toda la tornillería que se necesita para estos y también para el 2011. Esta es la tornillería para instalar los ventiladores en el HCN GTX que sí vamos a usar esta vez. Voy a empezar por instalar los ventiladores en modo pull o en modo de empuje. Estos van a ir de esta posición, déjese los muestro. Vamos a sacarlos, vienen en su cajita, vamos a sacar los dos. Y estos son los SP120L, estos ventiladores son PWM que se controlan su velocidad a través de la motherboard o de algunos... Hay controladores juez de PWM. Estos los vamos a instalar de esta forma para que queden en forma de pool o como les decía, que queden sacando el aire. Hay que fijarnos bien solamente dónde ponemos los cables de estos para que queden hacia la parte trasera del gabinete y podemos hacer mejor una gestión de cables. Estos ventiladores se instalan con esta bolsita que trae unas rondanas y trae pura tornillería larga. Ahí pueden apreciarlo, si no lo van a ver en su h 100 GTX. Este va a quedar en esta posición como les estoy mostrando, para que entonces pongamos los cables de los ventiladores hacia la parte trasera y no queden hacia delante del gabinete. Este plástico como pueden ver no lo quito en todo el tiempo, esto es para que no vaya a escurrirse la pasta térmica que ya trae puesto nuestro disipado, este no lo quite por lo mismo que le estoy diciendo, para mejor que no le vaya a pasar nada a esa pasta térmica. Ya ahorita puse los ventiladores, ahora vamos a proceder a instalar el radiador dentro del gabinete. Para poner el radiador en la parte de arriba también vienen con los largos, vienen unos tornillos pequeños que ahí se los muestro mejor en fotografía porque no se alcanzan a ver y trae unas rondanas, este vamos a empezar a instalarlos todos por la parte de arriba del alrededor ya que quedó instalado en la parte de arriba ahora vamos a poner el bloque de nuestro HCNI ya que instalamos el radiador en la parte de arriba ahora vamos a instalar la tornillería que va en el socket la tornillería que va en el socket la encontramos en esta bolsita donde trae los otros dos que trae estos también, vamos a sacarlos porque también vamos a necesitarlos, vamos a ponerlos aquí a un lado y vamos a sacar la tornillería gruesa, aquí pueden ver viene grueso de este lado y de este otro lado viene más delgado, si no se aprecia ustedes lo van a ver ahí con el de ustedes y ya solamente los ponemos en cada uno de los orificios que trae alrededor del socket, muy sencillo son los chaparritos de aquí y acá son los largos. Y así los vamos metiendo uno por uno hasta tener los cuatro. Entonces, sigue ahí grabando. ¿Y se ve que estoy grabando? ¿Que estoy sí. instalando? Sí, se ve que estoy grabando.
Ой, там, чем он остался, пес. Una vez que pusimos todo, solamente le damos un pequeño apretón para que queden bien justos. Y después de esto, vamos a poner el bloque. Ahora sí, vamos a quitar la tapadera que les comentaba. Esa es la pasta térmica que trae. Y ahora sí, vamos a poner esta. De esta forma, ya trae preinstalado el que sujeta estos tornillos. Lo agarramos ahí. Y bueno, este pueden ver que de un lado trae la cruz y del otro lado trae el orificio para atornillar. Entonces empezamos a poner uno por uno. Ya solamente le damos con el desarmador para asegurarnos que esté ya bien apretado todo. Y antes de dejar esta área vamos a poner de una vez el cable que trae. Este cable es del Corsair Link. O mejor dicho del nuevo programa que trae Corsair. No me acuerdo si es el link o es el otro nuevo, pero bueno. Este lo vamos por acá y vamos a empezar a gestionar los cables hacia la parte trasera. Ya que he instalado el bloque de nuestro H100 y GTX, empecé a hacer acomodo de cable. Ya pasé todos los cables por atrás y ahora estos cables es muy sencillo. Este que está aquí, que es el Corsair Link, este va a ir por abajo y vamos a conectarlos como si fuera USB del puerto delantero. Eso es muy sencillo, es como conectar cualquier puerto frontal. Y bueno, deje, les muestro, normalmente están en la parte de abajo, vienen con su motherboard, vienen varios. Y solamente es fijarnos de lado y listo. Es el único tipo de conector como ese que hay ahí abajo. Y ya en la parte trasera tenemos los ventiladores, por aquí deben de estar los dos. Los ventiladores de nuestro h y GTX que vamos a conectarlos directamente a nuestro mismo Corsair H100. Ya que conectamos esos dos, ahora solamente este hay que conectarlo directo a nuestra motherboard donde está el CPU fan. Y listo, ya quedó completamente instalado el h y GTX. Es muy sencillo de instalar en este socket 2011, pero también es igual de sencillo que instalarlo en un socket 1150, 1155 y demás. Porque solamente hay que poner el backplate, este socket del 2011 ya lo trae puesto, es la única ventaja que teníamos. De ahí en fuera ponemos el backplate que nos trae el h y GTX y con eso quede instalado. Y eso es todo, espero les haya gustado este video, se suscriban a mi canal y sigan viendo más mis videos. ¡Hasta luego!